ലൂക്ക അധ്യായം പത്തൊൻപത് യേശു ജെറിക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ സഖേവുസ് എന്ന പേരായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനനും ധനികനുമായിരുന്നു യേശു ആരെന്ന് കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൊക്കം കുറവായിരുന്നതിനാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ മുമ്പേ ഓടി ഒരു സിക്കമോർ മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു യേശു അതിലെയാണ് കടന്നു പോകാനിരുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു സക്കേവൂസ് വേഗമിറങ്ങി വരിക ഇന്നെനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ തിടുക്കത്തിലിറങ്ങിച്ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പിറുപിറുത്തു ഇവൻ പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നല്ലോ സക്കേവൂസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഇതാ എൻ്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ തുടർന്ന രൂപമ പറഞ്ഞു കാരണം അവൻ ജെറുസലമിന് സമീപത്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം ഉടൻ വന്നു ചേരുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രഭു രാജപദവി സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി അവൻ ഭൃത്യന്മാരിൽ പത്ത് പേരെ വിളിച്ച് പത്ത് നാണയം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളിതുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുവൻ അവൻ്റെ പൗരന്മാർ അവനെ വെറുത്തിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന നിവേദനവുമായി അവർ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ അയച്ചു എന്നാൽ അവൻ രാജപദവി സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു താൻ പണമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഭൃത്യന്മാർ വ്യാപാരം ചെയ്ത് എന്ത് സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നതിന് അവരെ വിളിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഒന്നാമൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ തന്ന നാണയം പത്തു കോടി നേടിയിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ലവനായ ഭൃത്യ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് നഗരങ്ങളുടെ മേൽ നീ അധികാരിയായിരിക്കും രണ്ടാമൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ തന്ന നാണയം അഞ്ച് കോടി നേടിയിരിക്കുന്നു യജമാനൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അഞ്ച് നഗരങ്ങളുടെ മേൽ നീ അധികാരിയായിരിക്കും വേറൊരുവൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ ഞാൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിന്റെ നാണയം ഇതാ നിന്നെ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു കാരണം നീ കർക്കശനും വയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവനുമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടഭൃത്യ നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വിധിക്കും ഞാൻ കർക്കശനും വയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവനുമാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തുകൊണ്ട് പണമിടപാടുകാരെ എൻ്റെ പണമേൽപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പലിശയോടുകൂടി അത് തിരിച്ചു വാങ്ങുമായിരുന്നില്ലേ അവൻ ചുറ്റും നിന്നിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവനിൽ നിന്ന് ആ നാണയം എടുത്ത് പത്ത് നാണയമുള്ളവന് കൊടുക്കുക അവർ അവനോട് യജമാനനെ അവന് പത്ത് നാണയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഉള്ളവന് കൊടുക്കപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും ഞാൻ ഭരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളയുവിൻ അവനിത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജെറുസലമിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു ഒലിയുമലയ്ക്കരികെയുള്ള ബേത് ഭഗെ ബധാനിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചയച്ചു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരുമൊരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളതിനെ അഴിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുക അയക്കപ്പെട്ടവർ പോയി യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ അവരോട് നിങ്ങളെന്തിനാണ് കഴുതക്കുട്ടി അഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ അതിനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു 
തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് വിരിച്ച് അവറേശുവിനെ ഇരുത്തി അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ പട്ടണത്തോടടുത്ത് ഒലിയുമലയുടെ ചെരുവിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിശുഗണം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ച് തങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയും പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് അനുഗ്രഹീതൻ സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വമെന്ന് അവർ ആർത്തു വിളിച്ചു ജനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഫരീസേർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശാസിക്കുക അവൻ പ്രതിവചിച്ചു ഇവർ മൗനം ഭജിച്ചാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്തു വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ അടുത്തു വന്ന് പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിലെങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാൽ അവ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് നിന്നെ വളയുകയും എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്ന് നിന്നെ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെയും നശിപ്പിക്കുകയും നിന്നിൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെന്നാൽ നിന്റെ സന്ദർശന ദിനം നീ അറിഞ്ഞില്ല അനന്തരം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെ പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അവൻ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികളും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ മാർഗം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ജനങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മുഴുകി അവനെ വിട്ടുപോകാതെ നിന്നു Chapter 19 He came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was. But he could not see him because of the crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said to him, Zacchaeus, Come down quickly, for today I must stay at your house. And he came down quickly and received him with joy. When they all saw this, they began to grumble, saying, He has gone to stay at the house of a sinner. But Zacchaeus stood there and said to the Lord, Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have exhorted anything from anyone, I shall repay it four times over. And Jesus said to him, Today, Salvation has come to this house, because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost. While they were listening to him speak, he proceeded to tell a parable, because he was near Jerusalem, and they thought that the kingdom of God would appear there immediately. So he said, A nobleman went off to a distant country to obtain the kingship for himself and then to return. He called ten of his servants and gave them ten gold coins and told them, Engage in trade with these until I return. His fellow citizens, however, despised him and sent a delegation after him to announce, We do not want this man to be our king. But when he returned after obtaining the kingship, he had the servants called, to whom he had given the money, to learn what they had gained by trading. The first came forward and said, Sir, your gold coin has earned ten additional ones. He replied, Well done, good servant. You have been faithful in this very small matter. Take charge of ten cities. Then the second came and reported, Your gold coin, sir, has earned five more. And to this servant, too, he said, You take charge of five cities. Then the other servant came and said, Sir, here is your gold coin. I kept it stored away in a handkerchief. For I was afraid of you, because you are a demanding person. You take up what you did not lay down, and you harvest what you did not plant. He said to him, With your words I shall condemn you, you wicked servant. You knew I was a demanding person, taking up what I did not lay down, and harvesting what I did not plant. Why did you not put my money in a bank? Then on my return I would have collected it with interest. 
And to those standing by he said, Take the gold coin from him and give it to the servant who has ten. But they said to him, Sir, he has ten gold coins. I tell you, to every one who has, more will be given. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Now as for those enemies of mine who did not want me as their king, bring them here and slay them before me. After he had said this, he proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew near to Bethphage and Bethany, at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples. He said, Go into the village opposite you, and as you enter it, you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. And if anyone should ask you, Why are you untying it? You will answer, The master has need of it. So those who had been sent went off and found everything just as he had told them. And as they were untying the colt, its owner said to them, Why are you untying this colt? They answered, The master has need of it. So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount. As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road, and now as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they had seen. They proclaimed, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in earth and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He said in reply, I tell you, if they keep silent, the stones will cry out. As he drew near, he saw the city and wept over it, saying, If this day you only knew what makes for peace, but now it is hidden from your eyes. For the days are coming upon you when your enemies will raise a palisade against you. They will encircle you and hem you in on all sides. They will smash you to the ground and your children within you, and they will not leave one stone upon another within you because you did not recognize the time of your visitation. Then Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death, but they could find no way to accomplish their purpose because all the people were hanging on his words.' 